the distance between clips in horizontal runs shall not exceed okay adha nammal wiring la conduit system thile so first conduit system thile nammal saddle clip place cheyanda that is distance between the two saddle clips in a horizontal run conduit wiring that the distance should not exceed and it should not exceed 10 cm on option a for pipe earthing the minimum internal diameter of galvanized iron or steel pipe required is okay namak earthing rendu type undu pipe earthing plate earthing appo pipe earthing ni use cheyunnu nammade gi pipe inde allengil steel pipe inde inner diameter nu parane etra irukku it should be minimum 38 mm diameter aanu that is option d aan next according to ie rules the leakage current in an insulation should not exceed 1 by dash part of the maximum current supplied to the insulation ഓക്കെ ഐ ഈ റൂൾസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ലീക്കേജ് കറണ്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡിനെ കാട്ടിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പാർട്ട് നെക്സ്റ്റ് എ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസിംഗ് ദി വോൾട്ടേജ് ഓഫ് എ ഡി സി ജനറേറ്റർ ഈസ് ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഡിക്രീസ് ദി എയർ ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ദി ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡിക്രീസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആർമേച്ചർ ഓക്കെ ഡി സി ജനറേറ്റർ സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ നെക്സ്റ്റ് the existence of residual magnetism is not important if the dc generator is not connected as series generator shunt generator compound generator separately excited generator okay appa residual magnetism athra important alla edu case il namukku ariyam series generator shunt generator compound generator idellam self excited generator appa self excited generator nu avade residual magnetism undengil mathrame initially ad voltage build up cheyathullu അല്ല ഫീൽഡ് കറണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ എക്സൈറ്റേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനിഷ്യലി ഫീൽഡ് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ റെസ്റ്റുവൽ മാഗ്നറ്റിസം മസ്റ്റാണ് പക്ഷേ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നാണ് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫീൽഡ് കറണ്ട് പുറത്തു കൂടി സപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്റ്റുവൽ മാഗ്നറ്റിസത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസ്റ്റുവൽ മാഗ്നറ്റിസം ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി എക്സൈറ്റഡ് ജനറേറ്റർ ഓപ്ഷൻ ഡി നെക്സ്റ്റ് ദ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻ ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി അറ്റ് ഡാഷ് ടെമ്പറേച്ചർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ ബെറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി കാണുന്ന എപ്പോഴും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നെക്സ്റ്റ് നോലോഡ് കറണ്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ഈസ് നോലോഡ് കറണ്ട് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഫുൾ ലോഡ് കറണ്ട് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി നെക്സ്റ്റ് which kind of bearing is used when a motor is to be mounted horizontally horizontally placed motor la ede type of bearing aanu namaku best radial aanu thrust anti friction angle horizontally placed bearing aanu horizontally placed motor aanu namaku radial bearing use cheyada mathu that is option a next the rotor of a motor runs at 1410 rpm and the synchronous speed is 1500 rpm then what is the slip of the motor okay slip kandupidikana slip is equal namukku ariyam ns minus n by ns into 100 and that is synchronous speed minus rotor speed divided by synchronous speed into 100 that is 1500 minus 1410 divided by 1500 into 100 namukku 6 percentage ayi nikkana that is option d 6 percentage next turbo alternators usually have turbo alternators normal no, high speed alternators are long ഷാഫ്റ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ലോങ് ഷാഫ്റ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂഷ്വലി ഹാവ് എത്ര പോൾസ് ആയിട്ട് യൂഷ്വലി ഹാവ് ടു പോൾസ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് എ ത്രീ ഫേസ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഹാസ് എയ്റ്റ് പോൾസ് ആൻഡ് ഫുൾ ലോഡ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻ ദി റോട്ടർ സ്പീഡ് ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം സ്ലിപ്പ് ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് അറിയാം എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ എസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് റോട്ടർ സ്പീഡ് നോക്കാം എൻ ഈസ് ഈക്വൽ എന്താ എൻ എസ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എസ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എൻ എസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് വൺ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫ
hydro power stations that is option C next flow of a reciprocating pump will be pulsating continuous low pressure high volume high pressure low volume the reciprocating pump and work in the end a piston the movement and search and a power of a piston adding and searching a problem jump with the portal to earn a power of piston the movement and search it problem chadi chadi veru appo endo type a irikkum appo continuous aayittalla piston ingane adikkunna anusari chayirikkum appo pulsating aayittu irikkum veru that is option a next the most efficient form of damping employed in electrical instrument is most efficient ee kootathile air friction damping aanu fluid friction damping aanu eddy current damping aanu none of the most efficient and most commonly used type of damping system varana eddy current damping aanu that is option c next the reactance offered by a capacitor to alternating current of frequency 50 hertz is 10 ohm if the frequency is increased increased to 100 hertz the reactance becomes okay capacity reactance xc is equal to namukare 1 by omega c that is 1 by 2 pi fc r that is capacity xc is inversely proportional to frequency r ivide 50 hertz a irunna pom xc nu parana 10 ohm aayirun appo ad 100 hertz aavum etra aavum nanu chodyam alle appo 50 hertz X is inversely proportional to frequency. If frequency is equal to frequency, X is equal to frequency. If frequency is double I, 50 nol, 100 I, X is equal to 1 by 2 ohm. That is 10 ohm, 5 ohm. That is option B. 5 ohm. Next. Power factor of high speed motor compared to low speed motor will be. High speed motor and power factor in comparison with low speed motor and is equal to. That is option A. High area. Next. The normal size of circular sheet steel disc of an armature core of DC generator. DC generator and the armature manufacturing is made in the sheet in the thickness of the air. That is 0.5 mm. That is option C. Next. A 750 watt load is given to the three phase energy meter for 15 minutes. And the meter constant is 1200 revolutions per kilowatt hour. Calculate the number of revolutions. ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു എനർജി മീറ്റർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മീറ്റർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റവല്യൂഷൻസ് പെർ കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് ഓക്കെ ആ എനർജി മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എനർജി മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് എവിടുത്തെ നമ്മുടെ ലോഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ലോഡ് എത്രയാണ് സെ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട് ലോഡ് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരെ ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റവല്യൂഷൻസ് പെർ കിലോവാട്ട് ഉള്ള കിലോവാട്ട് അവർ ഉള്ള ഒരു എനർജി മീറ്റർ കോൺസെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു എനർജി മീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലോഡിനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഈ എനർജി മീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എത്ര റവല്യൂഷൻസ് വന്നു എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വാട്ട് ലോഡ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ ഈ എനർജി മീറ്ററിന് എത്ര തവണ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്ക് കറങ്ങി നമുക്കറിയാം എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ എന്തുവാ റവല്യൂഷൻ നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ മീറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് സെക്കൻഡ്സ് മണിക്കൂറിലാക്കാൻ അവറിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കോൺസെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ് പവർ ഇൻറ്റു ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഡൗൺ അവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അപ്പോൾ എനർജി നമുക്ക് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടി എന്നെഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്വേഷനെ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്പർ ഓഫ് റവല്യൂഷൻസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു മീറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ നമുക്ക് അറിയാം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ റീഡിങ്സ് എടുത്ത് നമ്മുടെ മീറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് എല്ലാം കിലോവാട്ടിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സിനെ കിലോവാട്ടിലോട്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോവാട്ട് അവർ ആണ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോവാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടൈം തന്നേക്കുന്ന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനെ സെക്കൻഡ്സിലോട്ടാക്കാൻ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ആറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ എനർജി മീറ്റർ കോൺസെൻറ്റ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് റവല്യൂഷൻസ് പെർ കിലോവാട്ട് ആവാം ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൊട്ടേഷൻസ് കിട്ടും റവല്യൂഷൻസ് കിട്ടും അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈ